Tadam, Rahapodin jakso 283. 300 rajapyykki lähestyy hurjin askelein. Je, je, je. Hei, nyt on kiva palata tämmöisen normaali jaksojen pari. Tässä on ollut monta jaksoa, että... Kaiken näköistä. Kaiken näköistä semmoista silppuu, mutta nyt sinne suoraan ytimeen takaisin. Kyllä. Ja lähdetään nyt siitä, että onko nyt Martin oikea aika ostaa kämppä? No ei ole, ei. Nyt olisi hyvä aika myydä, jos vielä ehtii. Mutta joku on ostanut, esimerkiksi pääministeri. Seiskan tietojen mukaan pääministeri on hankkinut toisen asunnon Helsingistä. Toisen? Toisen. Toisen no, Helsingistä. No hänellä on ollut kämppä, ehkä se on menossa myyntiin, mutta nyt hän hankki toisen ja tälläkin hetkellä hänellä on se pääministerin asunto siellä kesärannassa. Eli kaksi kämppää Helsingissä. Kaksi kämppää plus pääministerin asunto. Mm. Et varaudutaanko tässä mahdollisesti jo seuraavan hallituksen jälkeisiin asioihin? Niin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa niin ei ole köyhiä eikä kipeitä. Neljä huoneistoa, lähes 104, vähän paljon 800 000 euroa. Mm. Semmoinen investointi. Bilekämpäksi. So what? Et jos on pätäkkä, niin voi tehdä tämmöisiä move. Niin. No on se näin. Siis hän on vissiin parhaiten, parhaimman liksan ikinä saanut pääministeri, että silloinhan pitää niinku laittaa firkat niinku laulaa. Mm. No en mä tiedä, pärjääkö hän edes hyvinvointialueiden johtajille, mutta joka tapauksessa että tässä on semmoinen no, anekdoti. Siis niin, niin hän ei pärjää, niin. mutta se on totta. Mutta Täs... että pääministereistä niin hän on Kyllä. suuri palkkaisin ikinä. Tässä on semmoinen hauska anekdootti, että tämä kämppä on töölössä rahaporitietojen mukaan Ilmarin kadulla. Ja jostain bilekämppä. Pääministerin bileseurana on ollut Ilmari monesti. Mm. Ilmari on tullut sinne Audin urheiluautolla, sudittanut siihen, ottanut pääministerin kyytiin. Ja korona-aikana on lähtenyt heittämään rundiin näissä trendipaikoissa. Okei. Okay. Mä en tiedä, onko tässä nyt jääty jumiin siihen, että Ilmarin katu, Ilmari... Bilekämppä, tämmöisiä muuveja. Kuule, en osaa sanoa. Tämä on, on, on vähän seiskataso jommia nämä näin, tällaiset. Mutta sanotaan näin, että olisahan se, niin kuin, ainakin tämän tiedon perusteella on ilmeistä, että Sanna ei kuuntele rahapodia, mikä on sääli. Koska tota, noin, niin, jos hän kuuntelisi rahapodia, niin hän ei nyt välttämättä olisi ostanut näitä kämppiä. Ja, ja tota, nyt vaan... Sitten toisaalta voi toivoa, että hän olisi niin ollut niin fiksua, että hän olisi ottanut sitten kiinteitä korkoa. Siitä meillä ei ole tietoa kyllä. Ei, mutta tota, tosiaan 12 kuukauden Euribor on ensimmäisen kerran plussalla mies muistiin. Juhu! No. Ja tota noin, niin, inflaatio tekee uutta maailmanennätystä Suomessa, ja, tai siis EU-ssa ja, ja Jenkkilässä. Ja, ja tota, Tähän menee ihan niin kuin... Niin kuin Rahapodissa ollaan käsikirjoiteltu. Että tota, valitettavasti täytyy sanoa, mutta että toivotaan nyt, että tota, nuorella pääministerillämme on, on kuitenkin kiinteäkorkoista lainaa. Niin, ja... ettei lähde kämppä alta. Niin. Se, olisi, se olisi harmi. Mutta tota, nyt kuten sanottu, niin me palataan nyt normi rahapodi aiheiden pariin. Fisa Money kysymyksiä. Ollaan katsottu boksista parhaat. Ja tota, Jäi sinne muutama hyvä ulkopuolellekin, sanotaan nyt se tässä samassa yhteydessä. Mutta, mutta, mutta liittyy ehkä tämän päivän agendaan. Että tässä on semmoinen, täm, semmoinen setti. Ja tota, Fisa Money idea oli se, että me ollaan vähän kopioitu tätä suosikin Bisan Honey-palsta, missä sai kysyä mitä vaan ja lähettää meille kysymyksiä. Niin siis teinit lähinnä kysyi mitä vaan, joka askarrutti. Eh, sanotaanko tällaista niin kuin, eh, aikuistumisen rituaalien liittyviä asioita Joo. Siltä, siltä tiimoilta. Että mitä vaan voi laittaa siihen. Tänään ollaan vähän siellä Bisan Hani puolella, koska on tämmöinen terveydenhoito ja sote ja kaikki tämän tyyppiset raha tapetilla. Mm. Mm. Niin aloitetaanko suoraan tästä? Aloitetaan. Hoitajan lakosta. Jussi kysyy. Hei Miikka ja Martin, voisitteko keskustella rahapodissa para-aikaa käytävästä hoitajan lakosta? Kertokaa omat suunnitelmanne, kuinka lakkoon saataisiin sovinto ja mikä olisi järkevä korotus hoitajille ja millä se kustannettaisiin? Vai kenties muhkiat veronalennukset kaikille palkansaajille, mutta pienemmät palkankorotukset? Ja entäs muut kuntaalan työntekijät? Mistä opettajille ja päiväkodin työntekijöille raha? Onko tähän kiistaan enää mitään järkevää ratkaisua vai ryhdytäänkö suoraan alasajamaan? 
10-20 vuoden aikajänteelle alas suomalaista julkista terveydenhoitoa, kun ei ole hoitajia silloin enää, kun ei ole muutama hassu jäljellä. Jatkossa hoitoa sitten niille, joilla on rahaa ja hyvät vakuutukset. Voisin avata tähän lukuisia syitä, mikä hoitotyössä on pielessä, mutta pelkään, että listassa on täl- listasta tulisi tällöin kilometrin mittainen. Kiitos. Terveisin suojelutyön hoitaja yövuorossa, kyllä. Hän, no, hän, on, no. hän, on, hän on niinku... Okei, hän on varmasti ehkä jopa lakossa tällä hetkellä. Niin. Ja haluaisin nyt tietää, että onko tämä nyt vain niinku rahakysymys? Kyllä. Vai millä tämä nyt ratkaista? Että rahakysymys on aina se, että pistetään pöydän lisää rahaa, mm. se ratkee sillä. Joo. Sitten on kysymys, mistä se raha tulee. Okei, mm. mutta nyt jos on niinku, me ollaan rahapodissa mm. ja otetaan se raha tämmöiseksi mm. lähtökulmaksi tähän, niin... Heitetään heti alkuun sellainen toteamus, että tota, suomalaisten hoitajien ostovoimaa, kun verrataan, siis ostovoimaa, ei euromääriä, vaan ostovoimaa, kun verrataan muiden verrokkimaiden kanssa, niin suomalaisilla hoitajilla on ihan hyvä niin kuin, palkkataso noin niin kuin yleisesti ottaen. Varsinaiset tota, no, niin palkkakuoppalaiset on, on päiväkodin työntekijät. Mm. Siellä on kuitenkin useilla korkeampi korkeakoulututkinto taustalla ja, ja tota, vetelee niin kuin hoitajakin huonommilla palkoilla. Ja, tai... ja täytyy sanoa, että, että tota, jos vähän pysähdytään tällaiseen niin kuin tähän aiheeseen, niin, niin, niin päiväkoodin hoitajat siis, ne on meidän ehkä kalliimpien ää, omaisuuserien ää, varainhoitajia tavallaan. E, Eli ne, ne siis pitää huolta niistä asioista, jotka ainakin useimmille vanhemmille on kuitenkin se tärkein assetti, mitä heillä on. Eli lapset. Ja jos tästä vähän niin kuin, niin kuin lyhyenä kommenttina tähän lisäksi, niin se olisi niin kuin sellainen huomio, että, että tota, jos niin kuin lapset saa hyvän alkutaipaleen, siis verrataan niin kuin se, että saa huonon versus että saa hyvän, niin mä väitän, että, että loppupeleissä niin kuin se, että saa hyvän alkutaipaleen, mahdollisimman monesta tulee yhteiskuntakelpoisia toimivia yksilöitä, niin, niin se säästää pitkän sen euron loppupäässä. Ää, totta kai, kai päiväkotikaan ei voi korvata niin kuin hyvää, hyvää tota noin, niin, ää, kotitilannetta millään tavalla, että siinä se raja menee, mutta kuitenkin. Kertooko tämä yleisesti se, että hoitajat ei tiedä oikeastaan missään maassa ihan älyttömästi? Öö, sekin on totta, että eihän ne tietenkään mitenkään älyttömästi tienaa missään, mutta tota, tässä niinku vertailussa öö, suomalaiset hoitajat nyt kuitenkin on, on niinku ostovoimallaan, niinku, siis otetaan huomioon se, että Suomessa kaikki on kallista vielä kaiken lisäksi, niin ostovoimaltaan on ihan niinku ok asemissa. Ja tavallaan tästä niinku mulle syntyy sitten tavallaan sellainen epäilys, Katsotaan, miten, mihin me päädytään, mutta mulla syntyy tavallaan epäilys siitä, että, että ehkä näihin, niin kuin, tämä tekeminen on, on, on niin kuin huonosti hoidettua. Eli että tehdään hemetisti ai, niin kuin ajallisesti työtä, joka ei siis sinänsä edistä oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten sitä kautta tulee turhautumista ja, ja, tota, ja näin poispäin. Eli Tämä on hyvä alustus, tämä on mm. hyvä alustus. Lähdetään tästä liikkeelle. Kerättiin muutama bulletti, mitä joskus ollaan ehkä aikaisemminkin rahapodissa käyty läpi. Eli tota, kaikki ymmärtää vaikka terveyskeskuksen. Tämä on tämmöinen junitti, mikä, missä saa, sanotaan nyt... Julkisesti rahoitettu niin, yksikkö. Kahdeksasta neljään hoitoa. Mm. Niin onko mahdollista se, että Suomessa on investoitu ihan älyttömästi näihin seiniin. Mm. Eli näihin yksiköihin, missä saa kahdeksasta neljään hoitoa. Ja joka tapauksessa, jos niitä investoitu niihin kiinteistöihin, tulee korjauksia, niitä jokaisen pitää varustaa. Ja tota, mitä enemmän tätä seinää on, niin sitä vähemmän on jaettavissa palkkoina ulos. Ja pakko sanoa, että tämmöinen Työssä käyvälle tämä kahdeksas neljää, niin tämä ei ole niinku kaikkein paras juttu vierailla semmoisessa, että minkä takia se ei esimerkiksi voisi olla vaikka seitsemästä viiteen, mm. Et kaksi tuntia tulisi lisää. Tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, että jos olisi kymmenen tai, tai helposti katsoa viisi terveyskeskusta, niin mm. yhden kuottaisi pois, jakaisi sen porukan tekemään seitsemästä viiteen hommia, mm. 
niin yhdestä seinäkustannuksista päästä saman tien siinä eroon mm. ja tota, palvelu paranisi. Silloin ne, ne ajat, milloin näitä oikeasti kansalaisia palveltaisiin ja kuntalaisia, niin ne olisi, ne olisi tota, paljon laajemmat. Tämä voisi viedä paljon pidemmälle. Poistetaan puolet terveyskeskuksista mm. näistä seinistä, missä mm. niitä kustannuksia on. Mm. Ja pistetään sitten vaikka seitsemästä ilta ysiin, että jokainen oikeasti voisi käydä siellä paikan päällä. Mm. Ihan, tai, milloin, mikä, ihan milloin, tai vaan ku, itselle ku, parhaiten ku, käy. Kuudesta kymppiä ja, ja viidestä kymppiä, että se on niinku eroteltu, että se on kiinni päivisin, en tiedä, mutta siis tätähän on tavallaan niinku tehty siinä mielessä, että, että tota, tämähän on tavallaan sen suuren soten perus alu, alkuperäinen hyvä, hyvä tavoite, että, että keskitetään vähän juttuja ja, ja, tota, ja tehdään isommin ja, ja kustannustehokkaammin, mutta sitten siinä tulee kaikki nämä tällaiset perustuslailliset ongelmat vastaan, että jos etäisyydet on liian isoja, niin niin, niin tota, se ei ole sit perustuslain mukaista ja, ja tota, välttämättä ja, ja YM, YM. No, mutta rehellisesti, jos puhutaan siitä, että keskimäärin käykö kerran, kaksi kertaa, kolme kertaa jokainen kansalainen terveyskeskuksessa kautta vaikka sairaalassa per vuosi, niin se on ihan sama, että onko se 5 kilometriä vai 15 kilometriä mm. se matka siihen. Ja kyllähän nyt näitä kannattaa hyviä liikenneetäisyyden etäisyyksiä varrelle laittaa näitä, tai ne jäljelle jääneet jättää semmoisiin. Mutta tota, tämä nyt oli vain yksi mm. tämmöinen anekdootti. Toinen juttu. Tästäkin ollaan puhuttu monta Joo. kertaa. IT-järjestelmät. Näihin oikeasti haaskataan miljardei, miljardei. Siis oikeasti miljardeja. Oikeasti miljardeja. Siis mä en ymmärrä, miten ne voi edes maksaa niin paljon, ja kuka sallii nämä tämmöisen rahankäytön oikeasti. Että Tämähän on palkoista pois. Mm. Jos ne ei maksaisi miljardeja, niin jäisi palkkoihin jaettavassa paljon enemmän. Mm. Minkä takia kukaan ei lähtenyt parikaudelle silloin, kun päätettiin jostain apotista mm. tai jotain muuta? Mutta siis tässä, ja tässä nyt on, tulee yksi tällainen iso painava huomio. Tässä on kyse ihan siitä samasta asiasta, josta me ollaan aikaisemminkin rahapodissa puhuttu. Eli siitä, että kun, kun tilaaja ei ymmärrä niin IT-ratkaisuiden syntyä, tai millä tavalla se, niin edes se, se tilaus määritellään, niin asiakas joutuu tällaiseksi ikuiseksi panttivangiksi IT-ratkaisuiden toimittajille. Eli asiakas yksinkertaisesti tilaa järjestelmä, jolla pystyy hoitamaan terveysaseman asioita. Tämä on niin se, mikä, se mielikuva, mikä siellä terveysaseman Tota, johtajalla on, tai jos tämä tehdään jollain tasolla keskitetysti, niin tämä on niinku siis tavallaan se ymmärrystaso. Ja, ja sitten, tota, ja, ja, ja tota, sitten itse toimittaja sanoi, että okei, kuulostaa hyvältä, tehdään tällainen, e, tietämättä yhtään, sen, ei ole niinku sen enempää, että mitä se vaatii. Sitten sanoi, että tehdään sellainen sopimus. Ja, tota, ja, ja sitten niinku väännetään sinne joku systeemi, josta ei ole mitään hyötyä käytännössä, ja, ja tota, sitten tilaaja sanoi, että hei hemmetti, että oikeasti, että meillähän täytyy olla niin potilasrekisteri. Sitten, Ai, potilasrekisteri. Ja sitten, sitten IT-toimittaja ottaa kynän, kynän taskusta ruutupaperille ja, ja tota, no niin, että no, kerro vähän, mitä sen potilasrekisteri pitäisi tehdä. Sitten, sitten tilaaja, niin kuin, että no ettekö te nyt jumalation tiedä, niin kuin, ymmärrä niin tästä asiasta yhtään mitään. No ei, eihän me olla tämän alan asian, me ollaan IT-asiantuntijat. Kert- Mutta otetaan nyt ihan rauhallisesti, kertokaa, mitä tämä pitää sisällään. Ja sitten, sitten, tota, sitten tota, tilaajat niin kuin turhautuneena sutasee jotain. No pitää olla nimet ja pitää olla käynnit ja vähän niin kuin CRM-tyyppistä ja näin poispäin. Ja sitten se IT-toimintaja, aha okei, no hyvä, tehdään sellainen. Tämä maksaa muuten sitten 560 euroa tunti, kun me koodataan tällaista uutta ominaisuutta tänne näin. Ja tämä touhu jatkuu sitten niin kuin hamaan tulevaisuuteen. Sitten tulee joku tekelee vastaan se, se on niin kopioitu joku CRM-systeemi. Sitten sanoo, että joo, mutta tähän ei voi olla avoin. Tähän täytyy olla niin sairast... potilastiedothan ei ole julkisia. Ahaa, okei, okay. voit sitten kertoa, mitä se tarkoittaa. Ja sitten taas, niin okei, okay, koodataan tällainen systeemi, että se ei ole avoin. Ja tämä rullianssi jatkuu päivästä yksi päivään hamaan tulevaisuuteen. Ja tämä on IT-bisneksen toimintamalli. Eli se on käytännössä ihan sama, mitä, mitä on sijoituspalvelualalla. Ää, asiakas ei ymmärrä, mitä se, sen tarvitsee, ja sille myydään kallista shaivaa, koska se on totta kai helvetin kannattavaa. 
Esimerkkinä tästä nyt me ollaan puhuttu tästä Apotista. Mm. Miettikää nyt, että 22 hyvinvointialuetta. Ja nytten jokainen on tilamassa omia erillisiä järjestelmiä, millä ne pyörittää näitä potilastietoja, millä se tätä päivittäistä toimintaa siellä, millaisia etäratkaisuja siitä tehdään. 22 kertaa Suomessa velotetaan nämä samat kehityskustannukset, lisenssit. Tämä tota, on semmoinen tilkkutäkki, eli tässä on tehty kardinaalimunaus, heitetty miljardeja tonne. Joo, nyt jo Joo. heitetty ja nyt Tullaan meillä on siis 22 erillistä tällaista ikuisuusprojektia, jotka ei tule tulemaan maaliin ikinä. Ja täällä on, kuinka paljon se sitoo resursseja, ihan henkilöresursseja näissä eri hyvinvointialueilla, että siellä pitää olla joku tyypit, jotka tietää siitä kehityksestä, että mihin tämän alueen kehitystä viedään eteenpäin, kuka tietää integroinnista, kuka tekee näitä, plus sitten just sanoit, että tulee se usalainen, IT-konsultti laskeutuu sillä yksityiskoneella, ottaa se 300 euroa tuntia, nauraskelee vaan, kun tekee niitä speksejä. Sit Jos sä löydät 300 euroa per tunti yhtä, yh, yhtään, yhdenkään IT-koodajan, niin näytä se minulle. Se on todennäköisesti niin huono koodaja, että sekin, se on itse asiassa niin kuin tuottavuuden kannalta kalliimpi kuin mikään muu. Mutta te, jotka olette tällä alalla, te sallitte tämän tämän pelleilyn. Te olisi oikeasti pitänyt sillä niin kuin tulla sieltä bottom up, sanoa, että ei näin, että jos ei hallitus osaa tehdä sitä, että meillä on yksi julkinen sote, sama järjestelmä joka alueelle, se olisi vaan tota, ollut tulosyksiköitä nämä eri, eri äm, alueet sen, sen tota, iso järjestelmä sisällä, kaikki se IPR olisi niin kuin valtiolla siihen, eikä sillä tavalla, että sit maksetaan jotain miljardin lisenssejä johonkin toiseen suuntaan. Yksi kehitys, mikä palvelee saman tien kaikkia alueita, tai se kehityssuunta, mihin taas pitänyt viedä. Niin. Tässä on tehty ihan kardinaali munaus, heitetty rahaa pois, ja se on teidän palkkapussista osittain pois, koska ne kaikki tulee sieltä samasta puulista ne rahat. Niin, jos, ne, jos, jos ne menee nyt IT-konsultille, ne menee IT-konsultille. Mm. Ei maha mitään. Joo, ja, ja, ja tota, tällainen ajatuksen hyvä, että et, tota, ettehän te, 22 sote-aluetta ole IT-alalla, siis IT-järjestelmän kehittämisalalla, joten minkä ihmeen takia te haluatte ää, ryhtyä tällaiseen tekemiseen ylipäätään. Ja mä ymmärrän, että se lähtee siitä, että itse kukin kuvittelee, että sä voit jotenkin niin kuin hyllystä ostaa sellaisen CD-rompun, jonka sä työnnät siihen sun, sun tota noin, PC cd lukia ja sitten siinä install software ja sitten se teet, painat että enter ja sitten se toimii. Mutta kun tällaiset niin kuin one-off-tyyppiset ratkaisut, jotka on niin kuin hyvin niin kuin räätälöityjä kokonaisuuksia, joissa on kansallisia tarpeita, eli sä et voi niin kuin jenkkilästäkään ottaa sitä systeemiä suoraan tänne, niin, niin tämä on aina tällaista kustomoitua niin kuin, vuorta. Ja, ja, tota, ja uskokaa tai älkää, te ette halua vetää 22, tai itse ette halua vetää yhtäkään tällaista IT-projektia, koska te tulette saamaan kenkää. Ja sitten ne, jotka tulee teidän jälkeen siihen niin kuin vastaamaan näistä projekteista, nekin tulee saamaan kenkää viiden vuoden sisään siitä, kun sä sait kenkää. Ja sitten ne, jotka tulee sen jälkeen, niin nekin tulee saamaan kenkää. Et, et, et siis, et, tästä tulee, ymmärrättekö te, sellainen niin kuin loputon niin kuin IT-projekti, joka ei koskaan tule maaliin, ja, ja tota, koska tämä on niin kuin lähdetty niin sanottu bebanderi edellä puuhun. Ja tästä on niin kuin lukuisia esimerkkejä. Nordean IT-projekti on yksi, ja, ja tota, Handelsbanken IT-projekti on toinen. Nämä on tällaisia. Nä, nä ei niin kuin, nä, nä, tässä pitää niin kuin tällaisesta projektista pitää ottaa se niska ote, rekrytoida se maan tai maailman kovin tilaaja, so, niin kuin IT-järjestelmä tilaaja, maksaa sille vaikka miljardin, koska se tulee säästämään kymmeniä miljardeja loppupeleissä. Mm. Suomen, Mut, niin, Suomen kaksi kovin tekijää on varmaan reaktor ja supercell. Ottakaa jompikumpi niistä ja pyytäkää, että hoitakaa tämä homma maaliin ja vetäkää liinatkin kaikille muulle kehitykselle. Juuri näin. Ja sitten tota, tämmöinen, tässä vielä nyt, että jos ei ymmärrä IT-projektia, niin sanotaan näin 22 aluetta. Jokaisessa näissä käyttöjärjestelmissä, että mitä nämä henkilökunta käyttäisi, todennäköisesti toimii Windowsit, mutta se, 
minkä ohjelman sieltä käynnistäisi Windowsista, niin se vaihtelee per alue. Mm. Ja sitten esimerkiksi vaikka kehitysprojekti, nyt on just menossa, että sukupuolineutraali henkilötunnus, <laughs> niin jokaiselle alueelle pitää sitten niiden omiin järjestelmiin koodata uudestaan, että se, se ymmärtää näiden sukupuolineutraali henkilötunnusten päälle. Joo, ja auta Et, armias, jos, siihen, jos se, jos se tota, henkilötunnuksen ää, tietokenttä on liian lyhyt, jos sieltä puuttuu se yksi merkki, niin. merkin tila, niin joo, fakt. Sitähän sä alat sitten rakentaa sitä koko hommaa uudestaan. Niin, ja sitä, sitä se, että usalainen konsultti kertoo sitten intialaiselle koodalle, kuinka se pitää näihin järjestelmiin tehdä, ja, ja siinä kuluu tota palaveripulli ja aikaa ja rahaa, ja se kestää. Mutta annetaan tämä nyt olla tästä IT-hommasta, että et se on semmoinen tynnyri, että sieltä olisi tiristettävissä vaikka mitä, jos haluttaisiin. No sillä maksaisi varmaan Suomen koko velan niin kymmenessä vuodessa, mutta mm. tota, nyt sitä tulee senkin edestä. No sitten paljon on puhuttu tästä johtamisesta, se on niin kuin todella hierarkista. Et ylhäältä tulee käsky ja niin tehdään. No mihin se sitten johtaa, Martin? No sehän johtaa siihen, niin kuin me tiedetään, että se on vähän niin kuin... Öö, Neuvostoliitto aikoinaan, siitähän on niin kuin loistava esimerkki siitä, miten johdetaan keskeltä ja keskiöstä ja, ja siitähän ei tule niin kuin hölkäsen pöläystä, koska se on täysin mahdotonta niin kuin jonkun pienen porokan, jonkun suuren pöydän ympäriltä tota noin, osata ja ymmärtää ratkaisuita niin kuin ruohonjuuritasolla ja sen takia näistä kuvioista ei tule koskaan yhtään mitään, se vaan on niin. Et joku johtaja, ylilääkäri, sieltä toimistotalon ylimmästä kerroksesta lähettelee jotain fakseja osastoille ja pitäisi toimia näin ja hän ei ole käynyt se osastolla niin kuin mies muisti itse. Ei, eikä, eikä edes muista ihan mitä kaikkea se päivä siitä pitääkään sisällään. Mm. Mutta tämähän tiiä, kopioitu suoraan Suomen armeijasta. Kenraali käskee ja muut vikisee sitten. Joo, mutta se onkin vähän eri, eri järjestelmä. Et Et siellä se voi toimia, mutta täällä ei. Joo, ja siihen se, siellä se perustuu siis siihen, että eihän siellä... Siellä tota noin, niin, ää, niin kuin ruohonjuuritasotekijät... Niin kuin, ei saa suolalla. Ei, 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 nimenomaan ei saa suolalla, eikä ne kehitä yhtään mitään, vaan, vaan nehän niin kuin siis toteuttaa tietynlaista tekemistä, mutta ne ei kehitä mitään. Et siinä vaiheessa, jos pitää niin kuin keskitytysti niin kuin jollain tavalla hahmottaa joku niin kuin tekninen ratkaisu, niin se ei vaan niin kuin, ei se niin kuin keskeltä ohjattuna onnistu. Neuvostoliitto on niin kuin, kuulostaa ehkä kaukaiselta esimerkiltä, mutta että, e, siellä se kyllä nähtiin, että, että tota, miten siinä kävi, se ei vaan toimi, se ei toimi Venezuelassa, se, se tota, ei vaan toimi ja se ei myöskään toimi yritystasolla, niin kuin yksityisissä yrityksissä tiedetään. Eikä se toimi tietenkään niin kuin, uh, julkisissa organisaatioissa myöskään. Ja ehkä siinä se ongelma on ollutkin. Okei. Että, tota... no, miten se, tota... Joskus aikaisemmin puhuttiin tästä. Silloin niin palkkatyö versus keikkatyö. Palkkatyössä hmm. saat ehkä 20 tuntia. Jos sä teet keikkatyötä, niin voit saada vaikka 50-60 tuntia. Ihan hmm. moninkertaisen liksan. Hmm. Mutta totta kai palkkatyö, sulla on tietty tunni, tietty paikka. Keikkatyö, epävarmaa. Hmm. Mutta mahdollisesti, että jos haluaa oikeasti itselle aikaa ja mm. tehdä vaan niitä semmoisia tunteja, mistä oikeasti maksetaan, niin voisiko mm. täällä ratkaisu? Nyt on kuule paljon niukkuutta tarjolla, että tarvitaan sen tyyppisiä hoitajia tonne ja tämän tyyppisiä tonne, niin hyppäisi tästä palkkatyö mm. oravan pyörästä kokonaan pois keikkatyöläiseksi. Mm. No, mä, mä ei en... sovi ehkä kaikille, mutta... Ei, ei, ei sovi ehkä kaikille, ehkä joillekin sopii, mutta sitten jos puhutaan siitä, että yrittää saada organisaation toimimaan kuin sveitsiläinen kello, niin kyllä se vähän vaatii sellaista jatkumoa siihen hommaan, että tota, et, 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 kyllä se, niin kuin sitä tehokkuutta organisaatiosta kuin organisaatiosta saat sillä, että sä niin kuin, treenaat sitä osa, organisaatiota löytämään niin kuin, no. tehokkuuksia sieltä täältä ja, ja pohdintaa siitä, että tehtäisikö mieluummin näin, niin ei tarvitsisi tehdä noin. Mutta tämä on just yksittäisen työntekijän näkökulmasta keikkatyöläisenä. Sä meet yhdeksi päiväksi, kahdeksi päiväksi tuuraamaan jotain, joka on kipenä jossakin osastolla, niin eihän sulla ole mitään vastuuta siellä. Sä tuut sinne tiettynä kellon aikana, vähän suhat menemään ja lähet pois, niin ei varmasti tarvi miettiä sen työpäivän jälkeen, että mm. hei, tota, mitkä on sen osaston ongelmat. Mm. Sä et tuu sinne osastolle välttämättä vuoteen enää tai jotain muuta. Mm. Ja siltä se laatu sitten näyttää. Niin, mutta mut tämä on just se, että sitten jos sä oikeasti pyörittäisit tämmöistä hmm. tota, laitosta, sä et haluaisi käyttää keikkatyöläisiä ollenkaan. Sä haluaisit, että siellä olisi oikeasti 
pätevää motivoitunutta työntekijää koko ajan paikalla, se toimisi kuin just se sveitsiläinen kello tai linkkari tai mikä nyt olisi mm. tämmöinen hyvä esimerkki siitä. Niin tässä on niinku kaksi semmoista eri, ty- eri suuntaan vetävää hommaa. Kyllä, mutta jos nyt tehokkuutta halutaan, niin en usko keikkatyöläisiin. No mitäs tota etätyö? Sillähän saisi tehokkuutta lisää ja sen perusteella, miten paljon oikeasti sitä tehokkuutta tulisi, niin henkilökunnalle voisi maksaa lisää. Joo, tuosta mä tykkään. Että tota, että tässä kun oli korona, niin sitähän tuli kokeiltua tällaista niin etäterveyslääkärillä käyntiä. Ja mun täytyy sanoa, että en mä oikein ymmärrä, minkä takia mä menisin niin kuin taka siitä, että mun täytyisi ottaa se ratikka ja, ja tota, hakeutua jonnekin tietty osoitteeseen ja sitten venata niin kuin vuoroa ja sitten mä tuon ovesta sisään ja sanon, että niin kuin, mulla on silmä tulehdus, voiko mä saada tippoja ja sitten sanon, että voit saada ja sitten mä taas menen ulos siitä, siinä se käynti kesti kaksi minuuttia ja sitten onko mun muita huolia, ei ole, no niin, käynti ke- kesti kaksi minuuttia ja, tota, ja siihen matkaan meni niin kuin puoli tuntia. Ja sait noroviruksen matkalla siellä. Ja sain sitten noroviruksen tai jonkun muun matkalla vielä kaiken lisäksi. Ja mä väitän, että se suurin osa, se bulkki siitä tarpeesta saada niin kun, ö, jonkunnäköistä hoitoa tai jeesiä, niin se bulkki on sellaista, minkä sä pystyt varsin hyvin hoitamaan etänä. Siis ihan heittämällä. Ja, ja tota, kyllä se niin kuin sille lekorillekin on huomattavasti tehokkaampaa. Se voi sitten ottaa heti seuraavaksi seuraavaan potilaan, eikä tarvitse niin kuin niitä 20 minuutin slotteja jäädä sitten venaamaan, että Tämä minuutin, kahden minuutin käynti, niin sitten on sitten, on sitten tota noin, 18 minuuttia venattavana seuraa potilaaseen. Joo. No sitten he ajattelimme puhua noista tulospalkasta ja noista kannusteista. Tuossa oli hyvä esimerkki. Mikäs, mikäs tota lehti se oli, mistä, mistä tämä oli poimittu? Olisiko se ollut Hesari? Nyt en, nyt en muista, mutta tota noin, niin kuitenkin. Että mitä jos, jos niin kuin ruohonjuurit tasolaiset sais niin kuin oikeasti out of the box pohtia ihan villejäkin juttuja sitä, että millä saadaan niin kuin se tietyllä porukalla, tietyllä kiinteistöllä, tietyllä tekemisellä niin kuin ihan hirveästi enemmän tehokkuutta aikaiseksi. Eli ihan niin kuin johto siirtyy vähän niin kuin taka-alalle sanoa, että hei, pysykää lakien puitteiden sisällä, mutta keksikää ihan mitä vaan, kaikki on sallittua, niin kuin, et, et, niin kuin, lyökää pöytään ehdotuksia. Eli management by perkele pois ja management by innovation tilalle. Joo. Ja ne henkilökunta oikeasti saisi miettiä, että miten me tuunataan tätä prosessia, Joo. miten me saadaan tästä niin kuin tehoja irti vai? No juuri näin. Ja mä, ainakin itse, kun siinä vaiheessa vielä, kun ö, teki jotain oikeita töitä ja ikään oli, oli niin kuin siinä tavalla... Niin kuin, päivästä toiseen suorittavissa työtehtävissä, niin kyllä se hirveän usein oli sellainen niin kuin olo, että miksi mä teen näin, kun me voitaisiin tehdä näin, ja sitten se, se, se vastaus siihen on se, että no, koska näin me nyt vaan tehdään. Ja aina ole, ollaan tehty. Niin, aina ollaan tehty, tehty ja ole sinä niin kuin, ä, pojan kloppi nyt hiljaa, koska et sä, niin kuin, suuret, suuret viisaat aivot on näitä asioita miettinyt ja suuressa viisaudessa ja näin se nyt vaan on, ja sitten sä kuitenkin tiedät, että no joo, mutta siis tämä on niin kuin dorkaa. Mutta Suomessa on, on, on tota, ö, kahdessa eri, eri ö, ainakin, ainakin kahdessa eri terveysasemassa niin, niin tota, kokeiltu tällaista näin. Ollaan otettu konsultti sinne sanomaan niille niin kuin terveysaseman johtajille, että nyt turvat tukkoon, siirtykää vähän taka nyt tehdään tällä tavalla, annetaan ruohonjuoritason niin kuin tekijät, lääkärit, sairaanhoitajat, kaikki, niin kuin, jotka oikeasti tietää, mistä hemetistä on kyse ja missä ne pullonkaulat on, niin annetaan, nii, annetaan niille carte blanche, eli niin kuin valkoinen paperi, piirtäkää tämä kuvio uudestaan, miten me saadaan tehokkuutta. Tässä on yksi ö, esimerkki, jonka mä ajattelin ihan Lukasta. Luka, lukasta. Okay. Eli tota, tässä on, on kyse kilon terveysasemasta, jossa pohdittiin näitä syntyjä syviä. Sitten huomattiin tällaisia asioita, että muun muassa niin kun, ne lähti siis muuttaa tätä tekemistä. Ja keskeisin idea on, oli, että ihmisen ongelma aloitetaan ratkoa heti, kun hän soittaa ensimmäistä kertaa terveysasemalle. Tässä on niin pointtina se, että hirveän usein, kun sä soitat yhteen paikkaan, niin sitten joudut soittamaan seuraavaan paikkaan, kolmanteen paikkaan, neljänteen paikkaan, ja sitten se joudut aloittaa uudestaan joka kerta selittää sen kaiken saman asian. Ja paitsi, että se on niin turhauttavaa potilaalle, 
tai siis hoitoa tarvitsevalle, niin sehän, tarko- sehän myöskin työllistää kaikkia niitä, kenelle sä soitat. Palaa ihan tolkottomasti aikaa. Eli ongelma aloitetaan ratkomaan heti, kun soittaa ensimmäistä kertaa terveysasemalle. Samankaltaista ajatusta on yritetty monella muullakin paikkakunnalla, eikä aina suinkaan menestyksellä. Ehkä erityistä on se, että kilon kohdalla, että henkilökunta itse suunnitteli yksityiskohdat. Nimenomaan nämä yksityiskohdat juuri omalle työpaikalle sopiviksi valmentajien tuolla. Suurin osa ihmisistä soittaa terveysasemalle parin kolmen ensimmäisen tunnin aikana aamupäivällä. Siksi hoitajia kannattaa siihen aikaan olla vastaamassa puhelimeen tarpeeksi, ettei valtavaa takaisin soittovelkaa pääse syntymään. On terveysasemalla ihan normaalia, että puhelimeen vastaava hoitaja voi konsultoida tarvittaessa lääkäri. Mutta kilossa se lääkäri istuu samassa huoneessa eikä toisella käytävällä tai puhelinsoiton päässä. Siis nämä on niitä niin käytännön arjen pullonkauloja. Hoitaja ottaa puhelimen vastaan, puhelu vastaan, sieltä tulee jotain kysymyksiä, sitten sun pitäisi niin nopeasti kysyä lääkäriltä, sitten se istuu jossain toisessa huoneessa, sitten niin okei, okay, hei, mä laitan luurin kiinni, mä soitan lääkäri, sitten mä soitan sulle takaisin. Mm. Olisiko viheksumpaa, että se lääkäri istuu samassa huoneessa, siellä voi olla vaikka viisi hoitajaa ympärillä, ja, ja tota, niin kuin se jakelee niin kuin vastauksia siellä tarpeen mukaan. Näin kilolla, kilossa nyt ainakin ke, niin kuin, öö, päätettiin. Konsultointivuorossa oleva lääkäri keskittyy siis vain tähän. Eli kun niitä puheluita tulee, sairaanhoitajat vastaa, osa ne osaa vastata suoraan itse, osin ne kysyy sitten konsultointivuorossa olevalta lääkäriltä. Ja niin kuin osalle soittajista niin tämä riittää. Siis koko se niin kuin puhelinralli niin kuin jää niin kuin unholaan, eikä se työllistä siellä niin kuin viittä kuutta eri tyyppiä. Ee, siis tiedätte, kun pitää yrittää saada joku oikea tyyppi langan päähän, niin sehän ei ole yhdestä puhelusta kiinni, vaan siitä on tuuttaa varattua. Ja sitten sä soitat kol- toisen kerran, kolmannen. Sitten siellä se toinen, se, joka on vastausvuorossa, niin, niin tota, sekin ei tee muuta kuin koko ajan vastailee puhelimeen, kun, kun tota, t- tulee lisää puheluita. Ja sitten tämä sanot, että hei nyt sori, mä oon pahalla, mutta mä oon väärä henkilö. Sitten laitetaan taas niin kuin soittorumpalle niin kuin uudestaan käyntiin. Niin merkittävällä osalla näistä soittajista tämä puhelu riittää, että lääkärin aika kasvokkaan järjestyi todella nopeasti sitä tarvitseville. Oli asia sitten kiireellin tämän kiireetön. Eli ne saa sen bulkin hoidettua näin, jolloin se var tarvittava, silloin kun ihminen oikeasti tarvitsee tulla paikan päälle, niin sitä aikaa onkin sitten yhtäkkiä hemmätin paljon enemmän, eikä edes jonoa. Siis miettikää. Kilossa on tavallista kysyä, että pääseekö tänne jo iltapäivällä. Sähköisiä palveluja, kuten videovastaanotto ja chatteja, ollaan oikeastaan Espoossa vasta ottamassa käyttöön. Ne eivät siis vielä selitä kilon tilannetta juuri lainkaan. Ja tässä on niin kuin mun mielestä niin kuin loistava esimerkki siitä, että oliko se nyt kilossa just ajat päästä niin kuin hoitoon, niin ne oli 90 päivää. Ja ne hoitetaan niin kuin heittämällä johonkin kolmeen päivään tällä tekemisellä. Ei uusia laitteita. Ei uusia investointeja, ei uusia yhtään mitään, vaan niin kuin just nämä tekijät funtsii sen asian uudestaan, miten tämä pitäisi tehdä. Harry good. Ajatella, meillä on niin kuin hoitajat vastaamassa puhelimessa ja sitten taas tulitukena siellä on lääkäri, joka niin kuin antaa neuvoja. Ja saadaan niin kuin 80 prosenttia kaikista turhista käynneistä niin kuin veksi. Niin. Ja sitten kun on vielä samassa tilassa, niin tässä saattaa olla, että oikein hoitajien ammattitaito kasvaa oikeasti kohisten, koska... Semmoiset rutiinikeissit ne ratkaisee suoraan. Kyllä. Semmoinen, mihin tarvii konsultaatiota, ne saa saman tietoa, okei, tämmöinen keissi, mitäs tehdä. Lääkäri vastaa heille, he välittää sen tiedon siitä sille. Ja seuraava kerran, kun se samaan keissi tulee, he pystyy suoraan itse jo ottamaan sen keissin. Mm. Että oikeasti tämä learning curve siis kasvaa kohisten. Kyllä, siitä tulee viraalia siitä niin kuin oppimisesta. Ja tässä niin kuin, mun mielestä niin kuin, äh, tällainen äh, hyvin selkeä, Esimerkki siitä, että miten pienistä asioista on kyse ja miten niin kuin, siis vähäpätöisistä asioista on kyse ja yhtä lailla ei mikään johtaja jossain norsunluutornissa pysty tätä asiaa oivaltamaan, koska on täysin mahdotonta, vaikka se niin kuin olisi kuka se johtaja, niin se on täysin mahdotonta sille johtajalle tietää täysmälleen tarkalleen, miten 10 000 päinen niin kuin organisaatio toimii niin kuin ruohonjuuritasolla. So why bother? Antakaa se niin kuin, valta sinne niin kuin, tekijöille. Ö, sillä se lähtee. Ö, 
Ja tähän nyt sitten kylkee, jos niin kuin tällaista lähtisi hyödyntämään. Siis systeemit keskitetysti, tällaiset hemmetin isot hankkeet keskitetysti ja sitten se organisaation, paikallisen organisaation toiminta niin kuin ruohonjuuritaso vetosesti niin kuin kondikseen, niin että saadaan niin kuin tehoja irti. Ja tässä, tässä, tässä niin kuin vielä sellainen sivallus, että kaikki te, jotka niin kuin oikeasti kuvittelette, että voitte istua jossain keskusjärjestössä neuvomassa siitä, että miten me saadaan organisaatiosta tehokkaan ja sitten te niin kuin, Tota noin, niin päiväkäskyllä kirjoitatte jonkun niin kuin A4 ja tämän päivän päiväkäsky näyttää tältä, niin kai te nyt ymmärrätte itsekin, että ei se niin kuin synnytä mitään tehokkuutta. Et, et siis tämä ei vaan toimi. Ja tätä toi, 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 niin kuin tietämättä yhtään sen enempää, miten julkiset palvelut tai julkinen viranomaiskoneisto tai tai toimihenkilöt toimii, mutta siis niin kuin yksityisellä puolella se on kasvavassa määrin niin, että kuitenkin sallitaan tällainen niin kuin ruohonjuoritason niin, niin, niin kuin aloitteet, mutta ei kaikkialla sielläkään. Mutta tähän kylkeen nyt sitten tulee sitten tämä, niin kuin puhutaan kuitenkin tästä palkasta. Kun todettiin al- tuossa alussa, että, että tota, suomalaisen sairaanhoitajien niin kuin palkan ostovoima on ihan niin kuin OK-tasolla verrokkimaihin verrattuna, niin sitten kun sitä keskustelua käy vähän niin pidemmälle, niin käy ilmi, että kaikilla on sama palkka. Eli tämä on nyt taas joku keskushevo päättänyt, että kaikilla sairaanhoitajilla, jotka on, joilla on tällainen koulutus, jotka on tuolla osastolla, niin ne kaikki saa täsmälleen saman palkan. Ihan sama, osaako ne sitä hommaa tai ei käytännössä. Onko sillä, niin kuin, onko sillä niin lääkärin tason osaamista vai onko se joku ihan... Uuno, joka ei niin kuin, ikinä tule oppimaan yhtään mitään. Ja on, niin kuin, Ollut Uuno 20 vuotta. Niin. Ja, ja, tai jolla on niin asennevamma ja toteaa, että ihan sama, että mulle tulee tämä liksa joka tapauksessa, kun mä olen illallinen, että tota, et, et mä vaan annan muiden tehdä ja mä vaan sluibaan täällä ja mua niin, ei edes se, ota päähän, se, se kalo- kaikki kollegat niin kuin, on ihan suuttuneita. Ja se muuta. kalvaa sitä organisaatiota, kun siellä on tämmöisiä. No totta, hemmetissä se kalvaa. Mm. Ja, ja tässä niin kuin, Yksi, yksi tota, asia, joka itse asiassa on, on kummallinen juttu, että sitä, ja Suomessa varsinkaan niin sitä ei hirveästi niin kuin hyödynnettä, niin on, on se, että tota, e, mä oon joskus nähnyt läheltä sellaista organisaatiota, missä, e, missä tota noin, niin, nämä huipputyypit, niin ne saa niin kuin kaksinkertaista palkkaa muihin nähden. Siis ei mitään niin kuin prosentin säätöjä, vaan, vaan että jos, jos tosiaan niin kuin aletaan ottamaan niin käyttöön tästä kohdennettua pal- niin palkitsemista, eli hyvät tuotta- tuottelijat tyypit saa niin kuin enemmän fyrkkaa kuin sluibaajat, joka sinänsä luulisi myöskin kannustavan näitä sluibaajia, niin, niin tota, ne, sieltä aina vaan niin kuin ne top organisaation koosta riippuen, mutta top 10 prosenttia, niin niillä on tuplapalkka. Ihan vaan tosta noin, pam. Et, et, tota, eat that. Ja sitten niin kuin nämä Nämä alin 10 prosenttia, niin laitetaan kiertoa. Et, et siis, hei do. Ja, ja se voi olla, että se tulee luontainenkin kierto, kun ne tajuu, että, että itse asiassa tämä ala ei ole heitä varten. Heillä ei ole motivaatio täällä. Jossain muualla hei voisi olla oikeasti motivaatio. Ei. Mutta ne ei saa olla siellä sen takia viemässä muiden motivaatiota, ei. niillä, kellä oikeasti on sitä. Tässä on vielä semmoinen pointti, että, tota, että on niin puhuttu, että Suomessa on hoitajia liian vähän. Kauppalehti oli tämmöinen EU-tason tutkimus siitä. Mikä päivä? Tämä on tiistain, tämän viikon, tiistai 12.4. Niin Suomessa on hoitajia eniten EU-ssa. Eli periaatteessa kyse ei välttämättä nyt tämän perusteella ole ehkä siitä, että ei olisi tarpeeksi käsiä, vaan se, että miten ne kädet on järjestetty, mikä niiden motivaatio on tehdä hommia. Tässä on kerrottu, että Norjassa ja oliko Sveitsissä, jotka on tämmöisiä rikkaita maita, siellä on Suomeen isompi suhdeluku, mm. ne ei ole EU-maita. Mutta sitten jos katsotaan vaikka Ruotsi, Saksa, Hollanti, niin tämä suhdeluku on paljon pienempi. Totta kai tämä pikkusen selittää ehkä se, että Suomi on ollut sodassa silloin, mm. silloin tuota toisessa maailmansodassa, nyt on, nyt on paljon vanhuksia, mutta monessa muussa maassa, Saksa, It- Italia, on varmasti tilanteessa, että on paljon vanhuksia, mitkä sitoo tätä hoitajapuulia. Mm. Mutta tämän perusteella, niin Kyse ei ole sit välttämättä siitä, että niitä käsiä ei ole tarpeeksi. Kyse voi olla siitä, että miten niitä käsiä käytetään. Tässä oli myös kerrottu, että keskimäärin, miettikää keskimääräinen luku, 
kunta kymppi tutkimuksen mukaan sairaanhoitajalla on vuosittain 21,7 sairauspoissaolopäivää. Niin tota, se kuulostaa ihan järjettömän isolta luvulta esimerkiksi suhteessa vaikka yksityiseen puoleen, mm. että kuinka paljon ihmiset sairastaa vuosittain. Et ei oteta kantaa siihen niihin syihin, että minkä takia joku sairastaa, mm. että siellä on paljon ikääntynyttä työntekijää, millä oikeasti voi olla niin kuin pidempiaikaisia kremppoja, mutta on varmaan myös paljon muitakin syitä. Ja totta kai he on tekemisissä sairaiden kanssa, että siellä voi itsekin sairastua mm. paljon helpommin kuin normaalissa yksityispuolella. Mutta nyt kun on tullut näitä etätyöjuttuja, että jos sä kroonisesti sairastut helpommin, niin voisiko susta tulla joku tämmöinen tämmönen tota etätyötykki, mm. että sä saisit työkalut käyttöön, millä sä pystyisit etänä hoitaa mm. vaikka kuinka ison puuli näitä asiakkaita itse sairastumatta. Me juuri näin. Tämmöisiä ideoita tulisi tästä ehkä mieleen. Ja kaikesta tästä oikeastaan mun mielestä paistaa läpi se, että siis tästä, että okei, suomalaisten sairaanhoitajan ostovoima on ihan kohdallaan, suomalaisia sairaanhoitajia on ihan niin kuin pilvin pimein, ja, ja sitten, että kun näitä ensimmäisiä esimerkkejä tällaisesta niin kuin, ö, käytännön ruohonjuuritason uudelleen, terveysaseman ö, uudelleen järjestäytymisestä tai työnteon prosessin uudelleen miettimisestä saadaan niin kuin aikaiseksi valtavia hyötyjä, niin eikö tämä ole ihan ilmiselvä asia, että näitä terveysasemia johdetaan huonosti? Voisiko tässä nyt olla sellainen asia, että tässä on vähän sama ilmiö kuin rahoitusalalla, että tota, Asinta, asiantuntijoista tehdään organisaation johtajia ja, ja niin kuin sillä periaatteella, että ne on ollut kovia asiantuntijoita. Mä vaan kysyn, että voisiko se ajatella, että joku jostain lääkäristä, kun se on tarpeeksi vanha, niin siitä on tehty sitten sen yksikön johtaja, vaikka se ei välttämättä ole niin kuin yhtään johtaja-aineesta. Vähän samalla tavalla kuin rahoitusalalla, niin jostain analyytikosta tehdään salkuhoitaja ja sitten yhtäkkiä se on joku johtaja. Eihän se, niin kuin, eihän se tarkoita, Siinä on että, katastrofin ainekset. No ei, siinä on kaikki. Siis se, on, se on katastrofi itsessään, jos johtajia valitaan tällä tavalla. Et miten olisi, jos niin lähdettäisiin siitä, että asiantuntijaorganisaatioihin rekrytoidaan pelkästään niin ammattijohtajia, jotka ei välttämättä tiedä alasta hölkäsen pöläystä, koska se ei ole se johtajan rooli. Ni, niin tota, lähtisiköhän tässä niin kuin, ö, vähän niin työmotivaatio nousuun, tehokkuus paranisi ja arvostus ö, sen mukana. Joo, kyllä se organisaatio pitäisi saada toimia niin kuin se sveitsiläinen juusto tai linkkari. <laughs> Joo, <laughs> ja, ja siis mä, mä ajattelen sen näin, että, että tota, et, 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 niin kuin mä joskus East Capitalin aikana, kun siellä oli tulipaloja joka kulmassa, niin, niin tota, ennen vanhaan ei ole enää, mutta ennen vanhaan, niin, missä mä olin siis toimareena, niin, niin tota, don't work harder, work smarter. E, e, Nämä on tällaisia niin kuin, wow, niin kuin, to, tosi kova viisaus, mutta mut siinä oli tietty sellainen pointti siinä meidänkin tekemisessä, että, että tota, et jengi teki sellaista ympäripyöräitä siihen aikaan 14 tunnin päiviä ja, ja, tota, ja me tehtiin niin kuin ihan urpoja juttuja ja, ja sitten kun vaan niin kuin tehtiin se niin kuin virtaviivastettiin sitä tekemistä, niin tehoja lähti irti vaikka kuinka paljon ja, 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 tota, ja niin kuin oma, niin kuin mäkään en ole mikään ammattijohtaja, mutta oma, omankin kokemus oli se, että kun mä tulin niin kuin, ä, kyseiseen organisaation ä, tota noin, niin toimariksi, niin meillä oli 67 tyyppiä tekemässä sitä duunia ä, jollekin rahamäärälle tai varallisuusmäärälle, mitä hoidettiin. Ja sitten kun mä lähdin, niin meitä oli 42 ja meillä oli kolminkertainen määrä sitä asiakkaita ja, ja tota varallisuutta siinä vaiheessa. Et, et vähän niin kuin tämän tyyppistä niin kuin kehitystä. Tämä kylki nyt edellä sinne niin. Ja sitten kun puhutaan siitä, että inflaatio nousee, niin kuin matalapalkkaiset kärsii eniten, niin mä lähtisin niin kuin siitä, että katsotaan tämä koko ö, terveysala niin kuin, niin kuin tältä vinkkeliltä. Laitetaan niin kuin nämä 10 prosenttia näistä mätämuunista suoraan niin kuin kortistoon tai pihalle, Oikeasti, koska me ollaan, meille kenelläkään ei ole edes Suomessa sellaista mandaattia, että rahoja saisi tuhlata. Tuplataan niin kuin sen niin kuin ylimmän 10 prosentin työntekijöiden niin kuin palkka, niin kuin, niin kuin raakt aav, ja, ja, tota, ja sitten sinne niin kuin välimaastoon niin joidenkin palkka laskee, joidenkin palkka nousee riippuen siitä, minkälaista outputtia niillä on. Koska se on niin kuin ihmisen tasolta lähtien se tuottavuuden 
taso. Jos siellä on joku, joka on aina kaikkea vastassa, haluaa ni, 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 kun, ö, tota noin, niin vaan päästä helpolmalla ja antaa muiden tehdä, niin, niin se, 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 siinä ei ole niin mitään järkeä maksaa sellaiselle niin kun, ö, kannolle kaskessa niin yhtään mitään niin oikeasti. Se on niin moraalisestikaan oikein. Ja sitten jos puhutaan organisatorisesti, niin siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitten jos puhutaan yhteiskunnallisesti, niin siinä ei ainakaan ole mitään mm. järkeä. Et tällä tavalla hoidettaisiin näiden niin jäljelle jäävien palkantason niin nousu. Et sen sijaan, että niin tätä, tätä niin nykyistä rahamäärää aletaan korottaa entisestä, niin että kaikki urpoista niin sankareihin niin, niin saa niin enemmän fyrkkaa, niin laitetaan urpot mäkeä pihalle ja, ja tota, nostetaan sankarit podiumille ja tuplataan niiden palkka. Mm. Mutta niin kuin sanottu, niin, niin tota, ei tämä ei siis ei oikeasti ole niin kuin ottamatta kantaa, mehän ei ymmärretä tästä alasta tuon taivallista, mutta tässä on niin kuin mun mielestä kaikki merkit siitä, että tässä on nyt tällainen ongelma, niin kuin yleensä julkisissa palvelussa on. Ja hoita, hoitakaamme se kuntoon. Et, et vaikka suomalainen terveyshuolto on jotain kolmanneksi halvempaa kuin Jenkkilässä, niin, niin et, et se on niin kuin periaatteessa hyvällä mallilla niin voihan asioita kuitenkin tehdä paremmin. Mm. Eli periaatteessa meidän, tämä on pitkä aihe, mutta jos nyt vetää tätä yhteen, niin ehkä se on sitä, että hallitukselle ja tälle maan johdolle iso taso pitäisi olla oikeasti se, että et järkevää tekemistä, se IT-puoli kuntoon. Keskitetysti. Keskitetysti vähentää sitä hallintoa, ettei missään nimessä nämä asiantuntijat nyt lähde pyörittämään jotain Exceliä, vaan sinne kenttätyöhön mukaan. Sen jälkeen sitten tälle, tälle tuota yksikkötasolle, siellä oikeasti se ruohonjuuritaso päättää, miten sitä hommaa siellä pyöritetään ja tulospalkat käyttöön, jotta oikeasti palkitaan niitä, jotka tekee, jotka onnistuu, jotka on tehokkaita, että se tuo kaikille kannustimia olla samanlaisia kuin ne parhaat siellä ja ne saa varmasti ajan kanssa myös itsekin siitä, siitä tota, tulospalkasta osansa. Osan pitää lähteä tai vaihtaa alaa, koska tämä ala ei ole heille ja he sabotoi tätä alaa olemalla siellä ja pistämään kapuloita muiden rattaisiin. Tämäkin pitää saada niin. sanoa ääneen. Niin, kyllä. Ja nyt jos kysytään sitä, että saako nyt lakkoilla, niin totta hemmeti saa lakkoilla, mm. mutta ne agenda pitäisi olla ehkä siitä, että ei se, että palkkaa nyt, että et rahaa vaan, se rahan se kaiken A ja O, kun me ollaan niin nähty tästä, että tämä on niin monipolvinen tämä niin ongelma, mutta jos puhutaan rahasta, niin ehkä pitäisi lakkoilla sen tulospalkkojen Takia. Ja kohdennettujen palkkojen osalta nimenomaan. Ja tähän niin kun, sitähän sanotaan, että mittaa sitä, mitä sä haluat saavuttaa. Niin tota, tälle, tässäkin olisi nyt Handelsbankenista hyvä, hyvä keino. Tämä on tällainen niin kun, ä, Kostnard kautta Incomst luku, eli kustannukset kautta tuloluku. Ä, ja siis tuloa tässä tapauksessa täytyy niin laskea sitten ehkä sitä kautta, että, että tota, miten paljon asioita saa hoidetuksi. Mutta siis tällaisen implementointi tä, niin kuin kaikkien julkiseen tekemiseen olisi hirveän tervetullutta. Handelsbanken on, on siis maailman ehkä kannattavin pankki ollut viimeiset 170 vuotta tai mitä ikinä. Ne on tuijottanut siis nimenomaan tätä asiaa. Siellä pankkina niin, niin paikallistoimijat, eli paikalliskonttorit on kuninkaita, ei suinkaan se, se tota organisaation pääkonttori, vaan, vaan paikalliset konttorit tunnetusti antaa sitten, jos ne sattuu olemaan jonkun globaalin brändin jonkun Volvon tota, ö, tontilla, pääkonttorin tontilla, niin se on se paikalliskonttori, joka rahoittaa sen tekemisiä investointeja, ei keskus, siis totta kai pääkonttori, pääkonttoritoiminnolla tukien, mutta tota, kuitenkin näin. Ja siinä tosiaan tuijotetaan tätä kustannuskautta tulopuolta, tätä suhdelukua, ja Handelsbankkenilla se on jotain 0,44. Tarkoittaisi siis sitä, että kustannukset on alle puolet siitä, mitä ne saa tuloja. Ja kun tällaista lukua aletaan tur- tuijottaa, niin johan alkaa niinku, ö, niinku tehokkuus kasvamaan. Ö, sitten joku sanoo, ja tyypillisesti, no ottamatta siihen kantaan, ketkä sanoo, mutta kaikki me tiedetään, kuka sanoo, et, niin, niin tota, sanoo sitten, että joo, mutta laatu kärsii. Ja se on totta, että jos ihmiset on pakotettu menemään johonkin tiettyyn 
toimipisteeseen hoidettavaksi, niin laatu varmasti kärsii, jos otetaan tällainen kustannuskautta niin sanottu tulo- tai liikevaihtopuoli niin kuin, suhdeluku käyttöön. Joten sen kaveriksi tarvitaan vapaa liikkuvuus. Eli se, että jengi saa mennä sinne, minne ne haluaa. Ja sit, se tarkoittaa sitä, että jos joku vetää tällaisen KI-luvun niin kuin ihan tappiin ää, sillä seuraamuksella, että niin kuin palvelutaso laskee, hoito on huonoa, töykeetä, ikävää, seisotetaan lumisateessa, niin silloin asiakkaat lähtee jonnekin muualle. Ja silloin se, se tulo kautta niin kuin hoidettujen potilaiden määrä laskee, jolloin siis tämä KI-luku alkaa kärsimään, jolloin siis pienen niin iteroinnin jälkeen niin löytyy sellainen tasapaino, missä fokus on siinä, että tehdään mahdollisimman hyvää, mahdollisimman tehokkaasti. Ja, ja tämähän on yhtä kuin tuottavuutta. Ja niin kuin Rahapodin kuntielijat tietää, niin tuottavuus on kaiken talouden, tuottavuuden kasvu on kaiken talouden, talouskasvun ydintä, mutta ehkä tässä julkisella puolella niin se on varsinkin sitä, että tuottavuuden kasvu tuhlaa vähemmän meidän yhteisiä varoja. Martin, onko nyt oikea aika lakkolla? No ei. 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 Ei siis, ei, ei, siis me... tällaisena geneerisenä kysymyksenä, onko nyt oikea aika lakkoilla, niin niin ei, mutta sitten yhtä lailla mä kyllä mä ymmärrän, että tätä tehdään, mutta niin kuin sä sanoit, niin, niin totta, Ei ää, tule muutosta, jos ei oikeasti lähdetä parikaadelle. Ei tule muutosta, jos et lähde parikaadelle, mutta niin kuin sä sanoit, niin, niin tosiaan mä miettisin samalla näiden ää, edellä mainittuista syistä johtuen, niin mä miettisin samalla sitä, että, että tota, miten sitten niin kuin tavallaan tätä kohdennetaan, tätä tekemistä, että, että tota, palkkaus kohdennetaan, Kasvaus, annetaan se vapaus. Palkkaus kohdennetaan niille, jotka on tuottavampia ja, ja, ja tota näin. Ja tässä ihan lyhyesti vielä, niin, niin tota Jack Welch, aikoinaan General Electricin toimitusjohtaja, kun hän tuli General Electricille töihin, tämä on siis legenda, mutta siis niin, niin siellä oli, siellä oli kaiken näköisiä tällaisia juttuja, että niillä oli 30 jotain niin kuin yhtiön, yhtiön omisteista niin kuin yksityissuihkaria ja, ja tota kaiken näköisiä niin kuin portaita, niin kuin se hierarkia oli siis jotain 30. Mammuttimainen. Mammuttimainen ja kaikilla oli erilaisia perksejä ja mistään ei tullut mitään. Ja voisi ehkä jossain määrin kuvitella, että vaikka Suomessa julkinen puoli ei varmasti ole näin huonossa jamassa, niin, niin tota, että vähän tämän tyyppistä ongelmaa on. Että on vähän tällaisia niin perksejä, että mä oon ollut näin kauan täällä duunissa, niin nyt mä saan tämän kultakelloin, mä saan mennä firman golfkentälle hakkaa golfpalloja tai mitä ikinä turhaa. Ei tämä mikä mikään Japani, missä se perustuu johonkin ikään, vaan Ei. tässä oikeasti pitäisi silleen, että kuka... Vaan, vaan, vaan se, mitä Jack Welch teki, niin hän siis tällaisen niin kuin, ä, aika, aika kiistanalaisen jutun, mutta joka tapauksessa niin hän päätti, että niin kuin, oliko se nyt 5 prosenttia huonommin tuottavasta porokasta, niin laitetaan pihalle joka vuosi, Gauss-käppyrän mukaan. Ja, ja se logiikka oli niin kuin se, että ketään ei laitettu edes, vaikka tämä oli Jenkkilässä, niin ketään ei laitettu ensimmäisestä kerrasta pihalle, vaan se oli sellainen, että sä sait niin kolme mahista siihen, että sä pääset tavoitteisiin. Ja jos ei sitten kolmen yrittämisen jälkeen onnistu, niin sitten se sut laitettiin pihalle. Mutta et, et se oli tavallaan tällainen prosessi, että et joka vuosi laitettiin kolme, tai siis niin viisi, viisi prossaa niin huono, huonoiten suoritu, suorittuvista tyypeistä pihalle. Ja tämä kuulostaa ehkä kummalliselta, mutta kyllä se on niin kuin toisaalta just näin, että jos, jos e, tällaisia resursseja pidetään jossain ihan missä tahansa organisaatiossa vuodesta toiseen, niin ne niin kuin mädättää sen niin kuin koko organisaation hengen, tekemisen, tuottavuuden. Ja sitten vastaavasti e, ylin 5 prosenttia tai mitä se nyt sitten ikinä olikaan, niin Niille maksettiin ihan reilusti enemmän kuin kaikille muille samoista, mm. samoista duuneista. Joo. Sitten, yes. tuli, sitten tuli hei, aika yllättävä palaute. Paikalliseen toimintaan kyllästynyt terveyskeskuslääkäri. Eli justi sille, että hetkinen, että lääkärit, yleensä lääkärithän pärjää näissä vertailussa hyvin vaikka suhteessa hoitajia. Että heillä, heillä riittää niin massi, mutta hän miettii alanvaihtoa. Moi Miikka Martin, kiitokset hyvästä podista. Olisiko mahdollista joskus tulevaisuuden jaksossa käsitellä tarkemmin 
terveystaloustiedettä yleisenä tieteen alana ja soveltaa Suomen privaatti- ja julkiseen terveydenhuoltoon. Itse olen miettinyt siirtyä normaalista lääkärin työstä konsultti- ja tai hallinnolliselle puolelle. Ja tämä on just sillä tavalla, että please, hold your horses. Me just puhuttiin siitä, että jos saataisiin tämä kilomalli vaikka sinne sunkin terveyskeskukseen, niin sun motivaatio pysyy siellä, olisi varmaan ihan toista luokkaa, Kyllä. kun nyt sinä joudut harkitsemaan tätä. Mä ymmärrän tämän, että tässä sote-maailman 22 sote-alueen himmelissä tämmöiselle konsultti- kautta hallinnolliselle puolelle, se on kymmeniksi vuodeksi hyvä palkkaista hommaa. Mm. Näyttelet niitä samoja powerpointteja, samoja koulutuksia aamusta iltaan. Saat kerran ne tehnyt ja myyt ne totta hyvällä katteella uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mutta please, sä lähet joskus lääkäriksi, sulla oli joku se motivaatio, se syy tehdä tätä. Et nyt mä vaan ihan Suomen, Suomen näkövinkkelistä pyydän, että älä tee tätä muutosta, vaan vaadi sieltä ruohonjuuritasolta se muutos siellä, missä sä oot itse hommissa, lähde sen muutoksen ajuriksi, käännä sen terveyskeskuksen suunta, missä sä itse oot tähän kilon suuntaan, niin tässä oikeasti voisi olla jotain järkeä. Juuri näin. Eli mikä oli se alkuperäinen syy, että sä lähdet tähän niin kuin, kutsumusammattiin ja, ja, tota, ja mieti sitä ihan out of the box. Siis tätä on täältä helppo sanoa, mutta niin kuin oikeasti, että et, et, out of the box, että mikä, minkälainen tekeminen teki susta ylpeen siinä, siinä niin kuin, ö, roolissa, missä sä oot nyt? Mikä teki sais sut tuntemaan, että sä oot hyvä ja tarvittu ja tehokas? Ja ehkä se olisi nyt sitten sitä kilomallin tyyppistä projektia tai mitä ikinä. Mm. Mieti, että joskus me oltaisiin sanottu, että totta kai sä vaihat alaa, rupeat konsultiksi ja otat rahat sisään. Mm. Mutta nyt me sanottiin näin ihan toisella tavalla. Tämä terveystaloustiede, tämä analysoi ja arvioi koko terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja toimivuutta taloustieteen näkökulmasta. Tämä, eli, tämä, eli, tämä, joo, tämä on iso aihe ja tätä, tätä täytyisi niin kuin meidänkin vähän niin kuin tutkia äh, syvällisemmin, mutta todettakoon nyt sitten kuitenkin se, että tota, ei, se, se suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei ole niin kuin huonommasta päästä nykyiselläänkään. Ää, mä en tiedä sitten, onko se kehitys ollut huonompaan päin viime vuosina, mutta että joka tapauksessa niin tällaisella ryhtiliikkeellä voisi ehkä saada paljon aikaiseksi ja tosiaan roimia palkankorotuksia niille, jotka se, joille se kuuluu. No niin, jotta ei tämä menisi liian lakko painotteiseksi, niin otetaan muutama muukin kysymys eli Jani, inflaatiohuolista taas lähestynyt meitä. Joo, terve taas. Olet Martin inflaatiosta ja blogissakin, eikö blogiakin kirjoittanut ja olet käsitelleet, olette käsitelleet asian rahapodissakin. Itse olen asiast, asiasta huolissani ja niin näkyy oleva moni muukin, joka ainakin uskoo ymmärtävänsä taloutta ja sijoittamista sekä omaa jonkinlaisen puskurirahaston. Mutta onko huoli kohtuuton varallisuuteen suhtautettuna? Olen nyt viime aikoina lukenut uutisia sekä keskustelua, mitä inflaation ympärillä käydään. Arviot Suomen inflaation vauhdista vaihtelevat 2,3 prosentista johonkin 7,5 vuosittaisesta inflaatiotahdista. Mutta mikä on totuus 5 tai 10 vuoden välillä? Ja jos on säästössä 1000, 5000, 10 000, niin paljonko käytännössä ostovoimaa häviää viidessä vuodessa? Toisaalta inflaatiokaan ei vaikuta kaikkiin hintoihin yhtä paljon, mihin se vaikuttaa eniten ja mihin vähiten. Joten ää, jotain tuon tuntaista blogikirjoitusta kaipaisin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa pohdintaa inflaation vaikutuksista. Tosiaan tuossa ennen vuodenvaihetta kirjoitin ää, kolme ää, blogia inflaatiosta, ää, ää, inflaatiosta niin kuin ylipäätään ja asuntoihin liittyen ja sijoituksiin liittyen. Mutta se on totta, että tässä niin kuin taas käy ilmi se, että, että ää, miten vaikeaa se on niin kuin, pur, pur, puretua siihen niin kuin, asian ja ongelman ytimeen. Eli siihen, että jos sulla on kässiä jossain jonkun verran tilillä. No vaikka tonni ja viiden pinnan inflaatio, se on viisi hunttia vuodessa. Joo, ja, ja se tosiaan tarkoittaa sitä, että, että jos, tai itse asiassa näin päin, jos on, sanotaan, että inflaatio on sitä kuutta prosenttia, mitä se niin EU-alueella on niin about ja just tällä hetkellä, niin se tarkoittaa sitä, että viidessä vuodessa sun rahamäärän ostovoimasta katoaa neljännes. Eli 25 prosenttia. Viisi vuotta 6 prosentin inflaatiolla siitä rahan ostovoimasta katoaa neljännes. Se tarkoittaa sitä, että sä syöt neljänneksen vähemmän ruokaa tai 
maksat neljänneksen vähemmän ää, vuokria, lainalyhennyksiä, bensaa, kaikkea mahdollista tällaista, ää, jos tämä kyseinen raha vaan makaa siellä tilillä, se et saa sille mitään korkoa ja inflaatio ää, tota noin, laukkaa tuollaista vauhtia. Mutta se psykologisesti se tuntuu siltä, että jos sulla on kymppitonni tilillä, Vuoden päässä on kymppitonni, mm. vuoden päässä on kymppitonni, se on kymppitonni. Se, se tuntuu, että sä et olisi oikeasti hävinnyt mitään, mutta se, sä oot oikeasti sä hävit. Käytännössä se on niin, että jos sulla on kymppitonni nyt tilillä, niin silloin on niin kuin, käänteisesti vain 7500 euroa tilillä sitten viiden vuoden kuluttua. Samaa ostovoimaa. Ja, ja tota, ja tämä ei siis tarkoita sitä, että sun tarvitsee olla niin kuin hysteerinen niin kuin, ö, vuod- vuositasolla. Et, okei, nyt esimerkiksi on vähän niin kuin sillä tavalla, että että kaiken näköisen vaaramärkkejä taas ilmassa ja, ja taas niin, niin tällä kertaa ihan ymmärrettävistäkin syystä. Euroopan keskuspankki on tosiaan päättänyt nostaa korkoja ja vähentää kiihtyvään tahtiin niin, tota noin, määrällistä elvytystä, samoin kuin yhdysvaltalainen keskuspankki Fed. Tässä on huomiona nopea kanetti tästä vaan, että nykyisen määrällisen elvytyksen määrä euroalueella vastaa 75 prosenttia kaikista euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta, tämänhetkisestä markkina-arvosta. Tämä on lähtenyt ihan lapasesta. Siis 75 prosenttia kaikista niin kuin, yritysten markkina-arvosta. Niin paljon fyrkkaa EKP on tunkenut ää, euroalueelle. Olli Rehn, hei, tämä on sun vahtivuorolla tapahtunut siellä. Että... Kyllä, Jenkilässä tämä vastaava luku on 16 prosenttia. Et, et se, että tämä määrällinen elvytys, kun se lopetetaan EU-alueella, niin, niin kuin, tämä, tämä on niin kuin paska sajana. räjähtää. Niin Elikkä, jos, jos, se tarkoittaa siis sitä, että EKP on ostanut siis, ää, va, vastaavalla määrällä kuin 75 prosenttia kaikista euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta ää, paikallisia valtionobligaatioita omaan taseeseensa, eli ostanut markkinoita ja laittanut omaan salkkuunsa. No nämä lainat, niin jos niillä on noin kolme ja puolen vuoden duraatio, niin se tarkoittaa sitä, että tämän, tämän, nämä kaikki lainat on maksettu takaisin EKPlle kolmessa ja puolessa vuodessa, jos ne, ei niin kuin lähde, jos ne lopettaa niin kuin uusien lainojen ostamisen, niin tämä, tämä niin kuin tase haihtuu kolmessa ja puolessa vuodessa. Näin. Ja tämä on siis vaan, jos ne lopettaa uusien ostojen tekemisen. Jos ne nyt itse asiassa lähtee työntämään tätä tavaraa markkinoille, niin se menee vieläkin nopeammassa tahdissa. Joten jos euroalueen pörssit eläisi vakuumissa ja tyhjiössä eikä katsoisi yhtään länteen, niin tota, euroalueen pörssiromahdus lähtee siis siitä, että EKP määrällinen elvytys loppuu ja itse asiassa kään, niin kuin käännetään niin kuin, äh, pienenemään ja se rahan määrä, joka katoaa markkinoilta, on siis valtava. Jenkeissä tämä määrällisen elvytyksen lopettaminen ei ole niin iso juttu, mutta Jenkeissä taas on sitten nousevat korot. Eli vuoden vaihteesta, vuoden vaihteessa 10-vuotinen jenkkikorko oli 1,5 prosenttia karkeasti. Se on tällä hetkellä 2,8 se on lähtenyt kuin tykin suusta niin kuin pystysuoraan nousuun. Jenkessä ää, yli, viidennes, yli viidennes kaikista pörssiyhtiöistä ovat zombeja, eivät siis niin pysty lyhentämään lainojaan, vaan niin panapa maksaa sitä korkokustannusta, mitä niillä oli vuodenvaihteessa. Ne oli jo siinä pisteessä. Nyt se korkokustannus on just noussut ää, karkeasti prosentilla ja suhteessa siihen aikaisempaan niin 70 prosentilla, eli siis katsotaan miten siellä käy, mutta siis Jenkkilässä se pörssi posahtaa siitä, että korko lähtee nousuun. Näin, joten jos nyt haluat pitää käteistä tilillä vuoden päivät katsoaksesi sinne tämän näin tilanteen, niin se niin kuin fine, Et ei tarvitse olla hysteerinen tä- tästä asiasta sitten näilläkään inflaatiotasoilla. Se on vain 6 prosenttia, mikä lähtee tota, kymppitonnista, vaan 600, joka lähtee kankkulan kaivoon vuodessa. Mutta tota, jos vähänkään pidempiaikaisesti aikoo, aikoo rahansa siellä pitää, niin, niin tota, 
niin, niin sitten tästä tulee jo niin kuin aika iso ongelma. Ja toki näyttää siltä, että inflaatio voi jopa kiihtyä tästä. Mm. Mulla on tipsi. Jos haluaa olla spelöögaa, niin joidenkin tuotteiden hinta ei ole vielä lähtenyt lapasesta. Mm. Esimerkiksi sähköauton saattaisi vielä saada nyt vanhoilla hinnoilla, mihin on tullut nämä kaikki litiumit ja raaka-aineiden ja teräkset ja kaikki muut hinnannousut sisään. Mm. Niin nyt olisi viimeisiä hetki heittää bidi sisään ja oikeasti ostaa niillä vähän niin kuin inflaatio hedgeä siinä, siinä että tota, kohta se tavara saattaa olla 10 pinnaa tai 20 pinnaa kalliimpaa. Et jos sä oot muutenkin tekemässä tämmöisiä muuveja, niin ennen kuin tämä inflaatio kunnolla purasee, niin voi olla aika toimii. Kyllä, ja grillikaasutkin voi olla ihan hyvä ostaa. Tässä niin tosiaan yksi kysymys oli se, että, että tota, toisaalta inflaatiokaan ei vaikuta kaikkiin hintoihin yhtä paljon. Se on totta, siis inflaatiota lasketaan tällaisena niin kuin tietynlaisena korina, eli lasketaan kaikki, kaikki, kaikki mahdolliset hyödykkeiden ja palveluiden hinnat. Niin Kuluttajahintaindeksi. Joo, ja, ja, tota, ja toki se on näin, mutta että noin niin kuin keskimäärin niin se lukema on siis kuusi ja se tarkoittaa sitä, että joidenkin osalta tämä lukema on 200 ja joidenkin toisten ö, hyödykkeiden osalta jotain paljon vähempää. Jopa negatiivinen. Jopa negatiivinen, mutta siis kaiken kaikkiaan niin, niin hintataso nousee. Et vaikea vältellä, että jos sä nyt normaalisti elät, niin että sä löytäisit just ne tuotteet, Just ne kulutuskohteet, mitkä ei ole millään tavalla ottanut hitti inflaatiosta. Et kun se, se ameban lailla niin kun saartaa vähän joka kantilta kuluttajaa, mm. niin sitä on vaikea päästä karkuun. Näin se on. Että tota, jos, jos mökille on ajatellut hankkia niin tuulivoimalaa tai aurinkopaneeleja, niin jos ei nämä, nämä hinnat ole lähteneet jotain, niin ihan pilvestä läpi, niin, niin tota, nyt voi vielä ehtiä. Grillikaasut kannattaa varmaan hankkia. Ja, ja tota, sähköautokin, jos sellaiseen, sellaiseen on varaa, käytettyjäkin löytyy ja, ja näin poispäin. Ja tässä niin kuin kaikessa on sitten päällimmäisenä ehkä hyvä muistaa se, että tyypillisesti riskitön korko, eli se tyypillisin viitekorko, mitä asuntolainoissa on, niin on siis enemmän kuin inflaatio. Et, et, tällä hetkellä reaalikorko pankeille on negatiivinen. Et jos ne lainauttaa 0 prosentin 12 kuukauden Euriborilla, niin se on niinku siis heille 6 prosenttia, reaali, heidän reaalikorko on 6 prosenttia negatiivinen, eli koska inflaatio. Et normitapauksessa niin korko on yhtä kuin inflaatio plus jotain pientä, plus se lainamarginaali, mikä sulle laitetaan siitä, riippuen siitä, miten riskillinen lainanottaja sä olet. Eli normimarkkinassa meillähän olisi nyt, korko olisi jotain 6 plus, ehkä puoli plus, ehkä sitten se prosentin marginaali. Niin, siellä stressitasolla käytännössä. Niin. Mutta nyt, okei, okay, Jani, Jani tärisee nyt kotona näiden sun kommenttien jälkeen, mutta tämä on tärisee, hän on, hän on tota, rahapodikuuntelija, niin tämä ei ole mikään yllätys sinänsä hänelle. Että sä oot marinoinut näitä... Näillä totta ideoilla ja häntä aikaisemmin. tähän Joo. taas. <laughs> Hyvä. Hei, pompataan vika-aiheeseen. Ilkka lähti tämän. Mä otsikoin tänään, että ei mennyt putkeen. Moi. Omasta osakassäistötilistä löytyy fortumia ja myyminen ei nytten houkuta. Johdolla varmaankin kohtalaisen vaikea tilanne eri ratkaisuja miettiessä. Tuli mieleen, onko Fortumilla mahdollista jakautua niin, että tulee Venäjän toiminnoista vastaava firma ja lännen puolella olevat jäisi toiseen. Venäjän toiminnasta tulisi roskaosake, jolle kukainenkin omistaja saa tehdä mitä tykkää. Tietysti velat YMS on vaikeampi asia, mutta nehän on fortumin murhana joka tapauksessa. Onko tällaisella jakautumisella mitään estettä tai ylipäätänsä järkeä? Helppo olla jälkiviisas, mutta eihän tämä nyt nappiin mennyt. Eli tässä taustana se, että tuli tämä Venäjä hyökkäys Ukrainaan, fortumilla isot voimalaitosomistukset Venäjällä, se on jumissa niiden kanssa, mitä tehdä. Ja tämä on tämmöinen pattitilanne. Niin, ja, ja, tämä, ja, niin kuin... ja tämä pattitilanne oikeasti, tämä vähän niin kuin saastuttaa tätä fortumia. Et tässä ei oikeasti sijoittajatkaan tiedä, että mitä siinä nyt oikeasti tapahtuu. Mm. Että et joutuuko se kohti jotain lunnasmaksuja maksaa siitä näistä omistuksista, jotka siellä Venäjällä vai mikä niiden kohtalo? Pääseekö se irtautuu sitten siitä vai että miten tämä koko tämä sota, niin kuin, että milloin se päättyy? Tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä, mm. että, että tämä on huono juttu olla sijoittajana johonkin Fortumia, eikä Fortumia ainoa firma. Nokia-renkaat, 
Moni muukin suomalainen firma, mikä on jumissa, omistuksineen siellä Venäjällä, mutta mulla olisi tähän ratkaisu. Haluatko tietää mikä? No kerro. Joskus ratkaisu on hyvä semmoinen, että sä voit ottaa vanhan hyvän ratkaisun ja uusi jo käyttää se. Se on kiertotaloutta. Kyllä. Ja tässä olisi kyse roskapankin perustaminen. Mm. Muistat ehkä silloin pankkikriisi aikaan Suomessa perustettiin roskapankki. Pankit oli holtittomasti antanut lainaa. Niillä oli kaiken näköisiä vakuuseriä, firmat kaatu, ne tuli niiden syliin. Niiden nämä tämmöiset riskisaatavat, ne siirrettiin roskapankkiin. Mm. Mitä jos perustettaisiin nyt kansallinen roskapankki, minne Fortum ja Nokia-renkaat ja moni muukin firma mm. voisi lahjoittaa tai siirtää ne Venäjän omistukset sillä mm. tavalla, että, että se vastapuoli Venäjän valtiota vastaan olisi Suomen valtio, mm joka hallinnoisi tätä juttua, pitää siitä, että okei, okay, nyt me halutaan joku ratkaisu tähän hommaan. Ja samalla ne saisi niin kuin osuuksia tästä roskapankista, ne olisi siellä Fortumin tasessa varmaan nolla arvolla, mutta ne olisi vähän niin kuin optio, että jos sieltä jotain tulee, niin se jaettaisiin sitten kaikille. Mm. Niin tämä voisi oikeasti olla semmoinen ratkaisu, että nämä firmat pääsis pyörittämään sitä normaalibisnestä ulos tästä tiukasta ongelmasta ja sen jälkeen sijoittajatkin voisi niin sijoittaa vapaa mieli, että, että se Fortum on vapaa niistä ongelmista, mitkä liittyy sen voimalaitoksiin, koska ne on nyt siellä roskapankissa. Miltä tämä out of the box idea kuulostaa, Martin? Mun mielestä tämä Ilkan ehdotus on todella hyvä. Että tota, tosiaan niin roskapankissa oli kyse, niin kuin sä sanoit siitä, että sinne oli tullut kaiken näköistä huonoa velkaa ja ei tiennyt, että meneekö se pankkiin ja näin. Ja silloin kun otettiin sieltä, kaikki mätäpaiseet ja siirrettiin pois, niin se tarkoitti se, että se terve osa siitä pankista pystyy jatkaa toimintoja puhtaalta pöydältä. Ja sitten niin kun tämä mätäpaise, niin sen kanssa tapeltiin sitten niin kun omassa liikassaan, niin sanotusti. Ja Suomessa tehtiin siis tällainen roskapankki, vissiin keskittymä, että kaikkien pankkien niin kun roskalainat laitettiin niin kun tähän, mikä se nyt oli, arsenaali vai? Arsenaal tai mikä ikinä. Ja, ja, tota, ja, ja niin kuin periaatteessa mun mielestä näin voisi menetellä myöskin niin kuin osakeyhtiöidenkin kohdalla. Se ongelma on se, että mihin, miten löytää sellainen mekanismi, jolla se, se tota Venäjä, se kunkin yrityksen Venäjä-liiketoiminnot arvostetaan, kun ne survotaan sinne roskayritykseen. Ja, ja, tota, ja silläkin löytyy siis sinänsä ratkaisuita, mutta tota, se on niinku todennäköisesti se suurin ongelma, koska niinku, et, et, ellei sitten kaikki vaan totea, että se on nolla. Ja sitten jos on jotain muuta joku päivä, niin, niin fine. Mutta silloinkin siinä on niinku se ongelma, että millä sä silloin määrität sen, että miten, ä, suuri, osuus, miten suuri osuus Fortum omistaa tästä roskapaiseesta. Et jos mulla on niinku yhden miehen firma, jolla oli yksi myyntiedustus Pietarissa ja sitten se meni niin kuin sen silentien ja se menee siihen tähän kyseiseen roskayritykseen ja sitten Fortun, Fortumilla on muutama voimala ja muuta, niin ei me olla tasaväkisiä omistajia tässä, tässä Mutta, roskayrityksessä. Mutta tässähän on, tälläkin asialle on, on olemassa, ja suomalahan, suomalahan, olema, olemassa tällainen arvostusmalliratkaisu esimerkiksi kuin, että Fortum öö, määrittää arvo, niin kuin jonkun tahon, joka laskee arvon sille tavaralle, mikä on Venäjällä. Öö, vastaanottava roskayritys öö, tota noin, niin nimittää jonkun, joka laskee arvon sille Fortumin bisnekselle, joka on Venäjällä. Ja sitten Fortum ja tämä vastaanottava roskayritys nimeää kolmannen tahon, öö, joka myöskin määrittää, nimeää siis yhdessä kolmannen tahon, joka myöskin määrittää että mikä olisi näiden Fortumeiden niin kuin, öö, Venäjä-toimintojen markkina-arvo tällä hetkellä. Ja, ja sitten käytetään, otetaan niitä kahta, a, tässä on niin kolme arvostusta, eikö niin? Fortum, roskayhtiön öö, nimittämä Joo, arvostus kyllä. ja sitten yhdessä nimitetty arvostus. Ja sitten otetaan ne kaksi arvostusta, jotka on lähimpänä toisiaan ja lasketaan niistä keskiarvo. Näin saadaan siis ää, poistettua sellainen ongelma, että joku yrittää vedättää johonkin suuntaan, koska jos se vedät liikaa, niin se ei tule mukaan tähän laskelmaan ylipäätään. Ää, ja, ja, tota, ja näin ollen kaikilla on insentiivi niin kuin yrittää oikeasti arpoa, että mikä se oikea arvo on. Ja kun se on täysin niin kuin mahdottomuus niin kuin arvioida, niin 
tehdään kolme, kolme kertaa paras yritys ja sitten ne kaksi arvostusta, jotka on lähimpänä toisiaan, niin niistä lasketaan keskiarvo ja tämä on nyt vaan se malli. Ja tästä voisi vaan päättää, että näin se vaan tehdään ja näin se vaan tehdään kaikkien yritysten osalta ja pystytetään tällainen niin kuin, ää, tota, roskayritys, jolloin siis tämä terve osa tästä yrityksestä ää, pystyisi jatkaa sitä liiketointa niin kuin puhtaalta pöydältä läpinäkyvällä tavalla. Siellä ei olisi tällaista hemmetin isoa niin kuin, ää, tota, noin epävarmuustekijää siellä, siellä tota noin, niin, niin. tuloksen osalta. Niin, me ollaan puhuttu tänään terveydenhoidosta paljon. Ymmärrätte, että jos vaikka jalassa tai kädessä on kuolio, se täytyy amputoida, niin tässä niin kuin amputoita se kuolio pois, jotta se potilas. Niin, siis selvennyksen vuoksi kuolio tappaa, jos ei se ota pois. Ja, ja näin ollen se on ikävää, jos se jalka joudutaan saha poikki, totta kai, mutta on se vielä ikävämpää, jos se henki menee. No niin, eli Roskapankki 2.0, se me perustetaan. Joo, tai Eli... roskarahasto, me voidaan yhtään hyvin, mulla on itse asiassa ollut, ollut tota sellainen ehdotus liikenteessä edellisen finanssin kriisin jälkeen, jossa, jossa tota, niin kuin mä joskus on näissä jaksoissa aikaisemminkin maininnut, että tämä ratkaisu on olemassa, sen nimi oli silloin, mä pitchasin sitä ympäri kaupunkien rekubaattor nimellä, niin tota, jos, jos joku kuulijoista muistaa, että tämän tyyppinen näköinen kaveri on käynyt pakella puhumassa, niin siitä voisi nyt pystyttää tällaisen, tällaisen vaihtoehdon. Tarkoitatko sä, että jos ministeri Lintilä, elinkeinoministeri, tarvis kahta tämmöistä roskapankkiin, kahta roskakuskia mm. perustaa tätä roskanyrkkiä, Kyllä. Joka, joka leipoisi kasaan tämän roskapankin tai roskayrityksen, Kyllä. niin me voitaisiin... Roska Venäjällä oleva roskayritykseen. Joo. Niin, niin tota me voitaisiin voitais suostua tällaiseen järjestelyyn. No niin, Lintilä, anna tulla soittoa tänne päin, niin tota, hoidetaan homma. Hei, Noniin. tässä oli kaikki tältä erää. Kiitoksia tästä. Laittakaa palautetta hashtag rahapori, rahapori.nuude.fi. Kommentoikaa tubeen. Ja nyt ei muuta kuin tota, lähdetään tota, lakkoilemaan. No niin, moi moi. moi. moi.